നമസ്കാരം ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആയുസിനെ കുറിച്ചുള്ള വേദമാണ് ആയുർവേദം ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ തനതായ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് മാരീജ കശ്യപനും ധന്വന്തരിയുമെല്ലാം ശിഷ്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത അറിവിന്റെ ശകലത്തെ ചേർത്തുവച്ച സംഹിതകളിൽ ആയുർവേദത്തെ സവിസ്തരം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ വിപത്തുകൾക്ക് പ്രതിവിധികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം എന്ന ജീവൻ ടി വിയുടെ പരമ്പര എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയുർവേദ വിദഗ്ധരുടെയും ചികിത്സകരുടെയും നിലപാടുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ ടി വി ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടി ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ആയുർവേദ വിദഗ്ധനും ശ്രീധരീയം ആയുർവേദ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് ഡയറക്ടറും ശ്രീധരീയം ആയുർവേദിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത് പി നമ്പൂതിരിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടർ എൻ പി പി നമ്പൂതിരിയുടെ ഇളയ മകനാണ് കൂടാതെ ശാലക്യ തന്ത്രയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ നേത്ര ചികിത്സാ രംഗത്ത് നൂതന ചികിത്സാ രീതിയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത് പി നമ്പൂതിരി ആയുർവേദ ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ആയുർവേദത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഷ്ട അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉർദു അംഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന നേത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നേത്ര ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത് പി നമ്പൂതിരി നേത്ര ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നേത്ര ചികിത്സയ്ക്ക് ആയുർവേദത്തിലുള്ള പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ടി രംഗത്തുള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നേത്ര സംരക്ഷണത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറയുന്നു ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഒരു എയിം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വസ്ഥസ്യ സ്വാസ്ഥ്യ രക്ഷണം ആതുരസ്യ വികാര പ്രശമനം എന്നാണ് പറയുക എന്നു വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വസ്ഥസ്യ സ്വാസ്ഥ്യ രക്ഷണം അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് അയാളുടെ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആതുരസ്യ വികാര പ്രശമനം അതായത് രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശമിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിന് പൊതുവായി പറയുന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആ രോഗപ്രതിരോധത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിലെ അഷ്ട അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതായത് കായ ബാല ഗൃഹ ഊർധ്വാംഗ ശല്യ ദംഷ്ട്ര ജര വൃഷ എന്നിങ്ങനെ ഒരു എട്ട് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഊർധ്വാംഗ ചികിത്സ മറ്റൊന്നുമല്ല ഊർധ്വാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിന് മുകളിലേക്കും കഴുത്തും അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ശാലാക്യ തന്ത്രം നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നേത്രം അഥവാ നയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സർവ ഇന്ദ്രിയാണ് നയനം പ്രധാനം എന്നാണ് പറയുക അതായത് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അതായത് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് ചെവി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഇതിൽ സർവ ഇന്ദ്രിയാണ് നയനം പ്രധാനം എന്ന് പറയും അതായത് നയനം കണ്ണ് കാഴ്ചശക്തി തരുന്ന കണ്ണിനെയാണ് കൂടുതലും ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ചതും ഏറ്റവും പ്രധാനമേറിയ ഒരു ഇന്ദ്രിയമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം പോലുള്ള ബുക്കുകളിലൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ട് കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുമാത്രം സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ കാഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടതില്ലാണ്ടാവുമ്പോഴ
വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഐ ടി ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടും സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ വരുന്നു ഇതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾ ദ ടൈം അത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കണ്ണിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഡ്രൈനസ് വരാം ഈ ഡ്രൈനസ് വന്നാൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിനകത്തുള്ള പ്രഷറിന് വ്യത്യാസം വരാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ഗ്ലോക്കോമ പോലെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളിലേക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായി കുട്ടികളിൽ അധികമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ ഭംഗിയായി കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണില്ല അപ്പോൾ അതിൽ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അകലേക്കുള്ളത് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഓപ്പൺ സ്പേസുകളായിരുന്നു കുട്ടികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഒത്തിരി ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി അതിനകത്ത് ഇൻവോൾഡാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ണ് ദൂരത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവിടെ വരും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ണിനൊരു എക്സസൈസൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഗെയിംസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല പറയണേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടും പലരുടെയും ജീവിതം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും ദൂരെ കാഴ്ചയിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റ്നെസ് എപ്പോഴും ഒരു ആറ് മാസം ഒരു വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കണ്ണാടിയുടെ പവർ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതിന് ആയുർവേദത്തിന് അങ്ങേയറ്റം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പല ചികിത്സ കൊണ്ടും അതിനെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനുള്ള ആഹാര വിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ എന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ്സിനെ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതായത് അതിൻ്റെ പവർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ ഈ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആഹാരങ്ങളുണ്ട് വിഹാരങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നോർമലി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന അതായത് മാക്സിമം അവരെ ദൂരത്തേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്കൊരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കുക പോരാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ യോഗ പ്രാണായാമം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ യോഗ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരവധി ഐ എക്സസൈസുകളുണ്ട് അതായത് കണ്ണ് മറ്റൊന്നുമല്ല കണ്ണിന് കണ്ണ് നന്നായി ഇതുപോലെ തുറന്നു പിടിച്ച് കണ്ണിങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക പോരാഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറയുക സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ ഐ ബോളിനെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണിൻ്റെ മസിൽസിന് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും അതിൽ മൂലം കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിവതും നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയനിലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഇലക്കറികളൊക്കെ ധാരാളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കിഴങ്ങ് കറികളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തൈര് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് മോര് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആഹാരങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും പിന്നെ ഐ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു പിന്നെ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഈ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇളനീർ കുഴമ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഔഷധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതായത് ഒ ടി സി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ
നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഷുഗർ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളല്ലാതെ നാൽപ്പത് വയസ്സോളം അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ എത്തുന്നവരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സോടൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് തല മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും വരും അടുത്ത് കാണാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എന്നാൽ ദൂരത്തേക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത് കണ്ണട വയ്ക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അവരവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നേരവും നമ്മൾ രജിസ്റ്ററുകൾ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ കാണണം അടുത്തുള്ളത് കാണണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കണ്ണട വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ഒരു ഏജ് പ്രോസസ്സസ് അതായത് ശീരത അനേന ഇത് ശരീരം എന്ന് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരം അപ്പോൾ ഈ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവേ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അതിനെ പറയുന്നത് വെള്ളെഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ബയോപ്യ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സോടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിയർ വിഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെയും ഏജ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സോടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഒരു സെനയിൽ ഒരു കാറ്റ്രാക്ട് തിമിരം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു അസുഖം തിമിരം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കണ്ണിനകത്ത് തന്നെ ഇലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ പാട വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മങ്ങി കാണുന്നതായിട്ട് വരും ഇനി കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യായാമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാം ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്തപരിമാർജ്ജനം ബഹിപ്പരിമാർജ്ജനം ശസ്ത്രപ്രണിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തപരിമാർജ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല അകത്തേക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക ബഹിപ്പരിമാർജ്ജനം പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പുറമേ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ രീതി ശസ്ത്രപ്രണിധാനം അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല സർജറി ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ സർജറിയിൽ കൂടുതൽ അധികം സർജറികളൊന്നും ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഛേദനം ഭേദനം ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ വിധികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പല നാടുകളിൽ പലയിടത്തും പല ആചാര്യന്മാരും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അകത്തേക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു കണ്ണിനൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഐഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് ഐഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറണമല്ലോ കാരണം കണ്ണിനാണല്ലോ അസുഖം പക്ഷേ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ലംഘനം പരമ ഔഷധം അതായത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ആഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല നല്ല ആഹാരങ്ങൾ ഇലക്കറികളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈബ്രസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക ഇലക്കറികൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ശരീരം കൂടുതൽ തടിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ അക്ഷി കുക്ഷി ഭവാരോഗ പ്രതിശ്ചായ വ്രണജ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷി കുക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിനും അക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിനും കുക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ലംഘനം തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുക ലംഘനം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല അധികം അമിതമായിട്ടുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാൽ ഇലക്കറികളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പൊതുവേയുള്ള ആരോഗ്യവും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തിയും ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം കണ്ണിനകത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല കണ്ണിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക് നെറു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞരമ്പും വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹെൽത്തും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പല ചികിത്സാ രീതികളും ഞാനിപ
ഏഴ് നേത്രക്രിയാകൽപ്പങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പല ആചാര്യന്മാരും പല രീതിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഏഴ് ചികിത്സാ രീതികളാണ് പൊതുവെ ശീലിച്ചു വരുന്നത് നേത്ര രോഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏഴ് ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടായി അതിൽ സേകം ആസ്ചോദനം പിണ്ടി വിടാലകം അഞ്ജനം തർപ്പണം പുടഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ചികിത്സാ രീതികളാണ് പൊതുവെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു സേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നേത്രധാര കണ്ണിലേക്ക് അതായത് കഷായം പോലെയുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കണ്ണിലേക്ക് കണ്ണടച്ചു വെച്ച് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ അതായത് ഒരു ധാരയായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ണിലുണ്ടാകാവുന്ന എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന ഫോറിൻ ബോഡി അതായത് പല എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് കണ്ണിൽ തറച്ചിരിക്കാം കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിൽ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നേത്രധാര അല്ലെങ്കിൽ സേകം എന്നുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റേത് വരുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ആസ്ചോദനം അതായത് സർവേഷാം അക്ഷിരോഗാണാം ആദോ ആസ്ചോദനം ഹിതം എന്ന് പറയും എന്തൊരു അസുഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തുള്ളി മരുന്ന് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ആസ്ചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാംകുലം എന്ന് പറയും കണ്ണ് തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ഐ ഡ്രോപ്സ് തുള്ളി മരുന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ണിലേക്ക് മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുക അതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും ആസ്ചോദനം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുക പിണ്ടി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കൽക്കം അതായത് പേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ചൂർണം അതായത് പൊടികളുള്ള മരുന്നുകളെയൊക്കെ ഒരു പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അസുഖത്തിനും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം അതിൽ പേസ്റ്റ് പോലെയാക്കി ഒരു ചെറിയ കോട്ടൺ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കഷ്ണമോ കണ്ണിൻ്റെ പോളയ്ക്ക് പോകണം കണ്ണടച്ച് വെച്ച് പോളയ്ക്ക് പുറമെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് വയ്ക്കുക ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഗ്ലോക്കോമ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരിയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ കെട്ടിവയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുണിയുടെ പ്ര പ്രതലത്തിൽ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പോളയ്ക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ വിടാലകം അല്ലെങ്കിൽ പുറമ്പട എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചികിത്സ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സേകം ആസ്ചോദനം പിണ്ടി വിടാലകം ഈ ഒരു നാല് ചികിത്സാ രീതികളെ നേത്ര രോഗത്തിൽ ആമ ചികിത്സ എന്ന് പറയും അതായത് എന്തൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനുള്ള അതിനകത്ത് പക്വമായിട്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഒരു വീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ നമ്മൾ ശമിപ്പിച്ച് ഒരു പരിധിയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രധാന കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോവാം പ്രധാന കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് തർപ്പണം അഞ്ജനം പുടഭാഗം അതായത് അഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ആസ്ചോദനം അതിനെ തന്നെ ഉള്ള മരുന്നിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആക്കി അതായത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇളനീർ കുഴമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടായി അപ്പം അതിൽ വളരെ തിക്കായിരിക്കും ഒരു സെമി സോളിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വിരള് കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ശലാക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കൺമഷി എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ലോവർ ലിഡിൽ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതിനാണ് അഞ്ജനം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കണ്ണ് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കണ്ണിൽ കൂടി പടരണം അതായത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ തർപ്പണം അതിൽ നെയ്യ് പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു പരിമണ്ഡലം അതായത് ഇവിടെ ഒരു തട പോലെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നെയ്യ് പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ണിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ രോഗിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കണ്ണ് അടയ്ക്കാൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ടിഷ്യൂ കോൺടാക്ട്
സംസാരിച്ചത് ഇനി കുറച്ച് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷണത്തിനായി പറയുന്ന വ്യായാമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറയുന്നത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട വ്യായാമ മുറകൾ എങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് പൊതുവേ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാകാവുന്ന പല പ്രക്രിയകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ആർക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല കാരണം സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് വരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് സിസ്റ്റം വഴി ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് വഴി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഇത് നോക്കാതിരിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒഫ്താലമോളജിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനെ തന്നെയുണ്ട് ഇതുപോലെ കാരണം കണ്ണ് തന്നെ ഒരു ഇത്രയും വളരെ ചെറിയൊരു അവയവമാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണും അതായത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ കണ്ണ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ കൊയാക്സിയൽ ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് ഒരു കണ്ണും കൊണ്ടൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാകാവുന്ന ചില പ്രക്രിയകൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നേത്രധാര കണ്ണിന് ഇപ്പോൾ ത്രിഫല എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധമുണ്ട് ത്രിഫല കഷായം വെച്ചിട്ട് അതിൽ അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ട് കണ്ണ് കഴുകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കണ്ണ് കഴുകാനായിട്ട് ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ വാഷ് കപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഔഷധം ഒരു കപ്പിലെടുത്തിട്ട് കണ്ണ് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ണ് അടയ്ക്കാൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ കണ്ണിനുണ്ടാകാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ണുനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ണുനീര് ഇവിടെ ലാക്രിമൽ സാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സഞ്ചി പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു പോർഷനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ണടച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മുട്ട് പോലെ കിട്ടും ഇവിടെ നന്നായി ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കണ്ണുനീർ അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കാതെ അത് യൂണിഫോമായി സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവേ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാകാവുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ ബോളിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഒരു ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ണുനീരിൻ്റെ സപ്ലൈ എപ്പോഴും വളരെ യൂണിഫോമായിട്ട് തന്നെ സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് കണ്ണുനീരിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ സാധ്യമാവും അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി ഒരു പരിധിവരെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് പോലെയുള്ള സംഗതികൾ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഐ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഐ എക്സസൈസിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഐ ബോൾ അതായത് ഈ പോള രണ്ടും നന്നായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തുറന്നു വെച്ച് ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വലത് വശത്തേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ പിന്നീട് ഇടത് വശത്തേക്ക് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഐ ബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഔഷധത്തോട് കൂടെ ഔഷധത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതും കൂടി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാക്കുന്നതോ ഒന്നും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ആരും ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലെറിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഭാവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താം ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത് പി നമ്പൂതിരി പ്രശസ്ത ആയുർവേദ വിദഗ്ധനും ശ്രീധരീയം ആയുർവേദ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് ഡയറക്ടറും ശ്രീധരീയം ആയുർവേദിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത് പി നമ്പൂതിരിയാണ് ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി പങ്കുവച്ചത് ഡോക്ടർ എൻ പി പി നമ്പൂതിരിയുടെ ഇളയ മകനായ ഇദ്ദേഹം ശാലയ്ക്ക് തന്ത്രയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി ആയുർവേദ നേത്ര ചികിത്സാ രംഗത്ത് നൂതന ചികിത്സാ രീതിയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീകാന്ത് പി നമ്പൂതിരി മറ്റൊരതിഥിയുമായി നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം